చెదురుముదురు ఘటనలు మినహా తెలంగాణలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రశాంతంగా ముగిసింది సుమారు డెబ్బై శాతం పోలింగ్ నమోదైనట్లు సమాచారం ఈ నెల పదకొండున తెలంగాణలో సహా ఐదు రాష్టాల ఎన్నికల ఫలితాలు విడుదల కానున్నాయి సాయంత్రం ఐదు గంటలకు పోలింగ్ ముగియగా ఐదు గంటల లోపు పోలింగ్ కేంద్రానికి చేరుకుని క్యూలైన్లో నిలిచిన వారికి ఓటు వేసే అవకాశం కల్పించారు మెదక్ జిల్లా రామాయంపేట మండలం కోనాపూర్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు మెదక్ టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి పద్మాదేవేందర్రెడ్డి మండలంలోని పలు గ్రామాలలో పోలింగ్ సెంటర్లకు పెళ్లి పోలింగ్ సరళిని పరిశీలించారు అరవై సంవత్సరాలలో జరగని అభివృద్ది నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో చేసి చూపించామన్నారు మళ్లీ కేసీఆర్ ప్రభుత్వమే రావాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నట్లు ఆమె తెలిపారు వంద సీట్లకు పైగా టీఆర్ఎస్ కైవసం చేసుకుని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం ఖాయమని కేసీఆర్ మళ్లీ సీఎం అవడం ఖాయమన్నారు రాబోయే రోజుల్లో మెదక్ నియోజకవర్గంతో పాటు తెలంగాణను మరింత అభివృద్ది చేస్తామన్నారు చిన్నశంకరంపేట మండలంలో పోలింగ్ కేంద్రాలను పరిశీలించిన మెదక్ నియోజకవర్గ బీజేపీ అభ్యర్థి ఆకుల రాజయ్య మెదక్ నియోజకవర్గ ప్రజలు ఎక్కువ శాతం బీజేపీకి ఓట్లు వేస్తున్నారని ఖచ్చితంగా మెదక్ నియోజకవర్గంలో బీజేపీ విజయం సాధిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు కాగా పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద అన్ని రకాల సౌకర్యాలను కల్పించారు అధికారులు వికలాంగులను వీల్ చైర్లపై పోలింగ్ కేంద్రాలకు తీసుకెళ్లారు ఉదయం ఏడు గంటల నుండి పోలింగ్ ప్రారంభం కాగా పలు గ్రామాలలో ఈవీఎంలు పనిచేయకపోవడంతో ఓటింగ్ ఆలస్యంగా ప్రారంభమైంది అరవై సంవత్సరాల్లో జరిగిన అభివృద్ధిని నాలుగున్నర ఏళ్లలోనే చేసి పెట్టిన కేసీఆర్ ని మరి మళ్లీ గెలిపిస్తామని చెప్పి ప్రజల దగ్గరికి వెళ్లి స్పందన వస్తా ఉంది తప్పకుండా యావత్ తెలంగాణలో కూడా వంద సీట్లను గెలుచుకోవడం ఖాయం భారీ మెజార్టీతో అభ్యర్థులందరూ గెలవబోతా ఉన్నారు డెఫినెట్ గా రేపు రాబోయే కాలంలో ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం వస్తుంది మళ్లీ ప్రజలకు మంచి జరుగుతా ఉంది అన్ని వర్గాల వారిని న్యాయం చేయాలని అన్ని వర్గాల వారిని సంతోషంగా ఉంచాలని ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశయం డెఫినెట్ గా రాబోయే తరానికి ఒక మంచి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అందించాలని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశయం మరి కాబట్టి తప్పకుండా భారీ మెజార్టీతో గెలవడం ఖాయం మెదక్ నియోజకవర్గం మీద గులాబీ జెండా ఎగరడం ఖాయం రాబోయే కాలంలో మెదక్ నియోజకవర్గాన్ని మరింత అభివృద్ధి నడిపించి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా ఈ ప్రాంతాన్ని అంతా సస్యశామనం చేయడమే ధ్యేయంగా పనిచేస్తా ఉన్నాం కేసీఆర్ గారు ఉంటేనే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది కేసీఆర్ గారు ఉంటేనే డెఫినెట్ గా పథకాలన్నీ కూడా మళ్లీ కొనసాగుతాయి కేసీఆర్ గారు ఉంటేనే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతుంది ప్రజలు నమ్మకం ఉంది భరోసా ఉంది కేసీఆర్ మీద కాబట్టి మరి మమ్మల్ని అత్యంత మెజార్టీతో గెలిపిస్తా ఉన్నారు జై తెలంగాణ